Dear students, welcome back to Signatures Common Course English Third Semester UG Program, Calicut University. This time, I would like to explain the final speech in the movie The Great Dictator. For the study purpose, I have arranged the explanation session in two parts. Some points to be remembered regarding the movie and the final speech. The Great Dictator is a 1940 American political satire, comedy drama, film written, director, produced, scored by and starring British comedian Charlie Chaplin. Chaplin made this his first true sound film. That's why movie is the dialogue. That's why the dialogue is the dialogue. That's why the silent films are produced. Next, the Great Dictator tells the bad effects of racism, satirizes dictatorship. The movie comments on the life of Jews during Nazi rule indirectly. The movie shows humanity, humankind is more important than anything. The movie provides courage and hope to the drowned trodden people to live in this earth. E. Korcha points a symbol and meaning pattern the Manasaka and Nilka Sadikim on the Manasaki, Padiki and Angle. So, the great dictator is a very demerit. That's why the dictatorship is a very good thing. Uh, then shows humanity, humankind, the uh, manishatum, manavikada, manavarashiana, matendinekala, valida, yena, uh, e movie kanchitarananda. Then, uh, Vasanamaita Parainada, it provides courage and hope, thyrium, prathyashim, uh, sadharna, la, la janangalkum, the other, uh, downtrodden people, Athasthidraya, alkarkum, uh, ibumil, jivikiwanola, elatharatrola, thyrium, uh, prathyashim, pradishim. E movie uh, provided chain under. Then earth is rich and has a room for everyone. Either a uh, speech or a sentence on a copy chay the other. Bumi, Ellavarkum, Ellam Nalgovana at a sample summer thamana, Ellavarkum, Parkovana was sikuan, Elatra Malkarkum, was sikuan or Idamana, Idamunda, Bumi, in the e uh, movie the me or on Pertunda. Uh, next. Here in this movie, actually, Charlie Chaplin is playing in two leading roles. Charlie Chaplin double role in this slide, and the picture of the images of the Kanan First, as a Jewish barber, then, as a dictator of the nation, Tomania, in the name Adenoid Hinkel. Tomania is a very fictitious country. Uh, dictator writer, this is the name of Charlie Chaplin. Uh, okay. uh, so, as a dictator, you can see uh, the dictator Adenoid Hinkle is playing with the globe. Uh, then, as a barber, a Jewish barber. Okay. Uh, so, you can see another slide here, a poster. We movie in the movie. Karnikina or a poster on a Vivita poster, a chair, Tirikina, or image on a Ude Karnachirikina. So Idila, you would then just assume Jay Nunda. So would I assume Jay the Kuna, you Paganangal Noka, Korcha words on the Manslakel, cinema, Korcha, Korcha idea, Lebigim. This is a story of a period between two world wars. The other under Loga, Idangalka, Idail, Nadana. Uh, okay, that's this is a story of a period between two world wars. So, this is a story of a period between two world wars. This is a story of a period between two world wars. Next box is the world war 1918. This is a movie that is correct. This is a story of a period between two world wars. This is a story of a period of Okay, so this is the first time we have a timeline in this cinema. We have a lot of people who are in the cinema. Okay, uh, so let's move on to the next slide. 
സി ദ ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് സംടൈംസ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എസ് ഐയിൽ ഫൈനൽ സ്പീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഐസ് അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാലൊരു ഈ സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫ് ഐഡിയ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ പ്രക്ലൈംസ് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്നസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്ററിലെ ഈ സ്പീച്ച് ചാർലി ചാപ്ലിൻ ജനത്തോട് ആ സംസാരിക്കുന്ന ആ സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹജീവി സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഏത് ദ ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ദ മിൽക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ്നസ് മീൻസ് സഹജീവി സ്നേഹം നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് ദ ഫൈനൽ സ്പീച്ച് ഇൻ ദ മൂവി ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിക്റ്റേറ്റർ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് യൂണിറ്റി എമങ് പീപ്പിൾസ് എമങ് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ജനതകൾക്കിടയിൽ വരേണ്ടുന്നതായ യൂണിറ്റി ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പീച്ചാണ് ചാർലി ചാപ്ലിൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച് സിനിമയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്പീച്ച് ഓക്കെ പീപ്പിൾസ് ഹിയർ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ടെൽസ് ദ പവർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഓവർ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് ഈ സ്പീച്ച് പറയുന്നത് നൽകുന്നത് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സ്പീച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ദിസ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ദാറ്റ് പാസസ് ദ മെസ്സേജ് ലോകാ സമസ്തോ സുഖിനു ഭവന്തു ആൻഡ് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേൾഡ് ഈസ് വൺ ഫാമിലി ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് മലയാള വാക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പീച്ചിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ സ്പീച്ചിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ആശയം വരുന്നുണ്ട് ലോക സമസ്തോ സുഗുന ഭവന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് എവരിബഡി ലിവ് പീസ്ഫുള്ളി അതായത് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ വസിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വസുധൈവ കുടുംബകം വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേൾഡ് ഈസ് വൺ ഫാമിലി ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ കുടുംബം എന്നുള്ളൊരു ആശയം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫീസ് ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഫ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ശാന്തി മന്ത്രിയും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സ്പീച്ച് ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പല ആശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്കും ഈ സ്പീച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കടുത്ത് ഈ സ്പീച്ചിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം അത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂവിയിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ ക്ലിപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു നമ്മളത് വാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ അഡിനോട് ഹിൻഗലായി നിൽക്കുന്ന ഈ ജുവീഷ് ബാർബർ നൽകുന്ന സ്പീച്ച് അതിന് മുമ്പുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്റ്റേറ്ററായ അഡിനോട് ഹിൻഗൽ റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന ടൊമേനി എന്ന രാജ്യത്ത് ഹിൻഗലിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു ജൂത ബാർബറായിട്ടാണ് ചാർലി ചാപ്പിളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റോൾ 
ഈ സിനിമയിൽ ഓക്കെ സോ വൈൽ ഹി വാസ് ലീഡിങ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ജൂയിഷ് ബാർബർ ക്വയർ ആക്സിഡൻറ്റലി ദ സോൾജേഴ്സ് ദ പബ്ലിക് മിസ്റ്റുക്ക് ദിസ് ജൂയിഷ് ബാർബർ ഫോർ ആഡിനോയിഡ് ഹിൻഗൽ ദ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് ദ റിയൽ ആഡിനോയിഡ് ഹിൻഗൽ വാസ് മിസ്റ്റേക്കൻ ഫോർ ജൂയിഷ് ബാർബർ അറ്റ് എ സേർട്ടൺ പോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിലിം അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകും അതായത് അഡിനോട് ഹിൻഗലാണ് ജൂയിഷ് ബാർബർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജൂയിഷ് ബാർബർ അഡിനോട് ഹിൻഗലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സോൾജേഴ്സിനും ജനത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥ അഡിനോട് ഹിൻഗൽ ഈ സിനിമയിൽ ഈ സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ തടവറയിലാണ് ജനങ്ങൾ സോൾജേഴ്സ് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടതാണ് അത് ജൂയിഷ് ബാർബർ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നാൽ ജൂയിഷ് ബാർബറായ വ്യക്തിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അഡിനോയിഡ് ഹിൻഗിൽ അവരുടെ റൂളറായിട്ട് അവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ സോ ദ ജൂയിഷ് ബാർബർ ഹു വാസ് ഡിസ്കേസ് ദസ് അഡിനോയിഡ് ഹിൻഗൽ വാസ് സപ്പോസ് ടു അഡ്രസ് ദ പബ്ലിക് ഇൻ എ വിക്ടറി പരേഡ് ആ ഒരു വിക്ടറി പരേഡിൽ വിക്ടറി സെറമോണീസ് പരേഡിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഈ അഡിനോയിഡ് ഹിൻഗൽ അതായത് നമ്മുടെ ജൂയിഷ് ബാർബർ അവിടെ നിർബന്ധിതനാകുകയാണ് പൊതുജനത്തോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു ശക്തമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആരെയും ആരോടും ഇതുവരെയും ഒരു ചെറു പ്രസംഗം പോലും സംസാരിക്കാത്ത പ്രസംഗം പോലും ചെയ്യാത്തൊരു വ്യക്തി ഇത് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പൊതുജനത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തികച്ചും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും തികച്ചും ഒരു വൈകാരികപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഒരു ഇമോഷണൽ ടോണോട് കൂടിയായിരുന്നു ആ പ്രസംഗം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദ സ്പീച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ ഇമേജിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ സബ് ടൈറ്റിലൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാം സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ നോവൽ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ബിഗിൻസ് ദ സ്പീച്ച് ഐ ആം സോറി ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ആൻ എംപറർ ചാർലി ചപ്പിൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഖേദത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കൊരു ഭരണാധികാരിയും ആകേണ്ടതില്ല ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റൂൾ യു ദാറ്റ്സ് ഡോണ്ട് മൈ ബിസിനസ് അത് എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് അല്ല അത് എൻ്റെ ഇടപാടിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല ഭരിക്കുക എല്ലാവരെയും കോൺ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമേ അല്ല ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റൂൾ ഓർ കോൺ കെയർ എനി വൺ എനിക്ക് ആരെയും ഭരിക്കേണ്ട എനിക്ക് ഒന്നിനെയും പിടിച്ചടക്കേണ്ടതില്ല ദെൻ വാട്ട് ഡു ഐ വാണ്ട് ടു ഡു അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് പിന്നെ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വി ഓൾ വാണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് വൺ ആൻഡ് അതർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പരസ്പരം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതും ഐ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹെൽപ്പ് എവറി വൺ ഇഫ് പോസിബിൾ ജ്യൂ ജെൻറ്റായിൽ ബ്ലാക്ക് മെൻ വൈറ്റ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം കഴിയുമെങ്കിൽ ജൂതന്മാരെ കഴിയുമെങ്കിൽ കറുത്തവർഗക്കാരെ വെളുത്തവരെ എല്ലാവരെയും ഇതിന് പുറത്തുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ് പരസ്പരം സഹായിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നാം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു സീ ഫ്രം യു ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹം ആ പൊതുജനത്തിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു ഡു ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ ദെൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വി വാണ്ട് ടു ലിവ് ബൈ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഹാപ്പിനെസ് നോട്ട് ബൈ ഈച്ച് അതേഴ്സ് മിസറി വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഹെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പൈസ് വൺ ആൻഡ് അതർ അടുത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് ഹൗ വി ഷുഡ് ലിവ് എന്നത് എന്നെ എന്നതിന് എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനോട് ഉത്തരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതെന്താ വി വാണ്ട് ടു ലിവ് ബൈ ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഹാപ്പിനെസ് നോട്ട് ബൈ ഈച്ച് അതേഴ്സ് മിസറി ഒരാളുടെ സന്തോഷം കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ തുല്യ സന്തോഷത്തോടെ ആവണം നാം ജീവിക്കേണ്ടത് not by others misery matteralde dukham kashtapad adu kandu jeevikkeyo adu kandu santoshikkeya alla nam cheyendathu jeevikkendathu എന്നാണ് ഈ ഒരു
ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കാൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഭൂമിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ വേൾഡ് ഈസ് വൺ ഫാമിലി ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബമാണ് അതായത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തുല്യ തുല്യതയോടെ വയ്ക്കുവാൻ നേടുവാൻ ഒക്കെയും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ശാന്തി മന്ത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോകോ സമസ്ത സുഖനോ ഭവന്തു ലെറ്റ് എവറി ബഡി ലീവ് ഇൻ പീസ്ഫുള്ളി സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിലെ ചില ആശയങ്ങളുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ദ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ക്യാൻ ബി ഫ്രീ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബട്ട് വി ഹാവ് ലോസ്റ്റ് ദ വേ അടുത്ത അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതപാത തികച്ചും മനോഹരവും സ്വതന്ത്രപൂർണവുമാണ് But we have lost the way. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ എവിടെ വച്ചു നമ്മുടെ വഴി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വഴി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സോ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂ ഹാപ്പി ലേണിംഗ് ടൈം ബൈ